கேஸ் வெல்கம் டு என் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா சேமியா சிக்கன் பிரியாணி என்னடா இவன் சிக்கன் பிரியாணி வந்து நம்ம சாப்பாடெல்லாம் சாப்பிடுவோமே சீரக சம்பா ரைஸ் எதாவது சாப்பிடுவோமே இல்லாட்டி பாஸ்மதி ரைஸ் சாப்பிடுவோம் என்னடா இவன் திடீர்னு சேமியாவில் சிக்கன் பிரியாணின்னு சொல்கிறான் சேமியாவில் சிக்கன் பிரியாணி செய்யலாங்க ஸோ அதில் வந்துட்டு அரிசிக்கு பதிலாக நம்ம சே சேமியாக போடலாம் போடுறோம் நம்ம சிக்கன் பிரியாணியில் வந்து அரிசி போடுவோம் சீரக சம்பா இல்லாட்டி பாஸ்மதி அரிசி போடுவோம் ஸோ அது விட்டுட்டு நம்ம இன்றைக்கி வந்து சேமியா நீங்கள் சேமியா உப்புமா எப்படி செய்வீங்க அதே மாதிரி மசாலா ரெடி ஆனக்கப்புறம் நம்ம சேமியாவை போட்டு கிளறி இறக்க போகிறோம் ஓகேங்களா ஸோ அதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் என்ன சொல்கிறது மசாலா சிக்கன் ம பிரியாணிக்கு தேவையான மசாலா அந்த சேமியா பிரியாணிக்கு தேவையான மசாலா வந்து நாங்கள் இப்போ ரெடி பண்ண போகிறோம் ஸோ வாங்க இப்போ அதை எப்படி ரெடி பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ வந்து சிக்கன் பிரியாணி சேமியா சிக்கன் பிரியாணிக்கு தேவையான மசாலா அந்த மசாலா பிரியாணி மசாலா அரைக்கிறதுக்காக நம்ம பார்க்க போகிறோம் என்னென்ன தேவை நான் சொல்கிறது ஒரு பேக்கெட் சேமியா பிரியாணிக்கு இரநூறு கிராம் சேமியா பேக்கெட் சேமியா பேக்கெட் இரநூறு கிராம் இருக்கும் ஸோ நான் அணில் சேமியா பேக்கெட்டை ஒரு பேக்கெட்டுக்கு நான் சொல்கிற இன்க்ரீடியன்ஸ் இதெல்லாம் ஒரு ரெண்டு பச்சை மிளகாய் எடுத்துக்கோங்க ஒரு ரெண்டு வர மிளகாய் எடுத்துக்கோங்க ஒரு மூணு ஒன்றரை இன்ச்சில் ஒரு மூணு பட்டை எடுத்துக்கோங்க ஒரு மூணு ஏலக்காய் ஒரு நாலு கிராம்பு பத்து பல் பூண்டு ஒரு பத்து பல் பூண்டு எடுத்துக்கோங்க ஒரு ரெண்டு இன்ச்சு பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு இன்ச்சில் ரெண்டு ஒவ்வொரு இன்ச்சில் ரெண்டு ஜிஞ்சர் இஞ்சி ரெண்டு எடுத்துக்கோங்க அப்புறம் ஒரு இருபது இலை ஒரு இருபது இலை புதினா எடுத்துக்கோங்க ஒரு ஒரு கை கொத்து ஒரு கை கொத்து அளவுக்கு கொத்தமல்லி எடுத்துக்கோங்க இது எல்லாமே நாம் என்ன பண்ண போகிறோம்னா மிக்சியில் போட்டு அரைக்க போகிறோம் ஸோ வாங்க இப்போ மிக்சியில் போட்டு எல்லாத்தையும் அரைச்சிடலாம் அரைச்சி அந்த மசால் பிரியாணி மசாலா எடுத்துடலாம் ஸோ ரெண்டு மிளகா போட்டுக்கோங்க இந்த இந்த பிரியாணி மசாலா அத்தனையுமே ஒரு ஒத்துக்காக போட்டு அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க ஸோ கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி அரைக்கிறதுக்காக கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க தண்ணி ஊற்றிட்டு அதை அப்படியே அரைச்சிக்கோங்க ஸோ க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு அப்படியே அரைச்சிக்கோங்க ஸோ சேமியா பிரியாணிக்கு நம்ம மசாலா அரைச்சாச்சு இதுதான் நம்ம மசாலா இது அப்படியே ஒரு பவுலில் போட்டுக்கோங்க ஸோ இதுதான் நம்மளுக்கு தேவையான சே மசாலா சே ஒரு பேக்கெட்டுக்கு தேவையான மசாலா சேமியா பிரியாணிக்கு அதாவது இப்போ நம்ம மசாலாலாம் அரைச்சாச்சு இப்போ மசாலா அரைச்சக்கப்புறம் அடுத்தது வந்து நம்ம சிக்கன் எடுத்திருக்கோம் சிக்கன் வந்து நல்லா டர்ம் மாதிரி போட்டு மஞ்சள் தூள் போட்டு நல்லா கழுவி வச்சுருக்கோம் ஸோ இது வந்து நம்ம ஒரு மேக்னேஷன் பண்ணிக்கலாம் பிரியாணிக்கு முன்னாடி வந்து அந்த உப்பு காரம் வந்து ஏறணும்ல அந்த பிரியாணி சாப்பிடும்போது பீஸில் அந்த சிக்கனில் வந்துட்டு உப்பு காரம் இருக்கணும்ல ஸோ அதுக்காக நம்ம வந்து இப்போ மேக்னேஷன் பண்ண போகிறோம் அது எப்போ எதை வச்சு தான் பண்ண போகிறோம்னு பார்த்துக்கோங்க என்னென்ன இன்க்ரீடியன்ஸ் யூஸ் பண்ணுறேன்னு பார்த்துக்கோங்க தயிர் ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் வச்சுக்கோங்க லெமன் ஒரு ஹாஃப் லெமன் புழிஞ்சுட்டுக்கோங்க அப்புறம் ஒரு கால் டீஸ்பூன் மிளகாய் தூள் போட்டுக்கோங்க ஸோ நாம் இதை வந்து நல்லா மேக்னேட் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த தயிர் இந்த மிளகாத்தூள் இந்த எலுமிச்சம்பளம் இது மூணுமே போட்டு நல்லா மேனேட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் இந்த மிளகாத்தூள் தயிர் போட்டுக்கணும் தயிர் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறனா டெண்டர் ஆக இருக்குது சிக்கனை வந்து நல்லா ஸ்மூத்னஸ் கிடைக்கும் ஸோ அதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம் இது ஒரு அப்படியே ஒரு பத்து நிமிஷம் அப்படியே விட்டுருவோம் ஏன்னா அந்த தயிர் வந்து கொஞ்சம் டெண்டர் ஆகி சிக்கனை ஸ்மூத் பண்ணும் ஸோ அப்படியே விட்டுருவோம் சரி அப்போ அடுத்தது வந்து நம்ம பிரியாணி எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் என்னடா இவன் வந்து பிரியாணி வந்துட்டு நான் வரசட்டி வச்சு பண்ண போகிறேன்னா நினைக்கிறீங்க வரசட்டி வச்சு தான் பண்ண போகிறோம் ஸோ குக்கர்லாம் தேவையில்லை இதுக்கு ஸோ சேமியா உப்புமா எப்படி பண்ணுறோமோ அதே தான் அதே மாதிரி தான் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஆனால் பேசிக்காக அது மாதிரி தான் ஆனால் பிரியாணி பண்ணுற மாதிரி மெத்தடு ஓகேங்களா ஸோ ஃபஸ்ட்டு இது ஹீட் ஆகிடுச்சு நல்லா ஹீட் ஆகிடுச்சு ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் நெய் சரிங்க ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் அப்புறம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் ஸோ எண்ணெய் ஹீட் ஆயிடுச்சு நெக்ஸ்ட்டு கேஷ்நட் முந்திரி பருப்பு போடுறோம் 
ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஆறு முந்திரி ப முந்திரி பருப்பு போடுறோம் அது போட்ட உடனே நம்ம வெங்காயம் போடுறோம் வெங்காயம் ஸ்லைஸ் ஸ்லைஸாக எடுத்து வச்சுருக்கோம் இப்போ ரெண்டு வெங்காயம் எடுத்து வச்சுருக்கோம் ரெண்டு சின்ன வெங்காயம் எடுத்து வச்சுருக்கோம் பெரிய வெங்காயத்தில் சின்ன சின்னதாக எடுத்து வச்சுருக்கோம் இந்த மாதிரி ஸ்லைஸாக எடுத்து வச்சுருக்கோங்க கூடவே அந்த புதினா போட்டுக்கோங்க ஒரு அஞ்சு தலை அஞ்சு தலை புதினா போட்டுக்கோங்க ஒன்று பார்த்தா தெரியும் புதினா அப்படியே எண்ணெயிலே போட்டு வெங்காயம் போட போய் போட்டுக்கோங்க நீங்கள் வேணால் பெரிய வெங்காயம் ஒரு பெரிய வெங்காயம் நல்லா பெருசாக எடுத்துக்கோங்க ஸோ நல்லா வதக்கிடுங்க கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கி வதக்கிடுங்க எதுக்கு நாம் இதில் புதினா போடுறோம்னா அந்த ஃப்ளேவர் அந்த தாளிக்க போது அந்த ஃப்ளேவர் ஆனியனோட ஏறும் புதினாவோட ஃப்ளேவர் ஸோ அதனால தான் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா நல்லா தெரியும் நல்லா லைட்டாக ப்ரௌன் ஆகிட்டு வேண்டிருக்கு வெங்காயம் இந்த மாதிரி ப்ரௌன் ஆகணுங்க ப்ரௌன் ஆனால் தான் அந்த அரோமா ஃப்ளேவர் வந்துட்டு வேறு மாதிரி ஒரு ரிச் ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி ப்ரௌன் ஆனதுக்கப்புறம் நாம் என்ன ஆட் பண்ண போகிறோன்னா அந்த மசாலா அந்த மசாலா ஆட் பண்ண போகிறோம் அந்த இஞ்சி பூண்டு எல்லாம் பட்டை எல்லாம் சேர்ந்து பிரியாணி மசாலா அரைச்சி வச்சுருக்கோம்ல அந்த மசாலா ஆட் பண்ண போகிறோம் நாம் ஸோ கம்ப்ளீட்டாக அந்த மசாலா ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஆட் பண்ணி நல்லா ஸ்மெல் போகிற வரைக்கும் நல்லா அந்த பச்சை ஸ்மெல் போகிற வரைக்கும் நல்லா தாளிச்சு விட்டுக்கோங்க ஏன்னா நான் புதினாவும் கொத்தமல்லி போட்டு கூடவே அரைச்சிட்டேன் ஸோ ஏன்னா அது வந்துட்டு ரொம்ப அந்த ஃப்ளேவர் வந்து தூக்கி கொடுக்கும் சேமியாவில் ஸோ போட்டு அரைச்சிட்டேன் சில பேருக்கு நான் எனக்கு போட்டு பிடிக்கல எனக்கு க்ரீன் கலரில் பார்க்க பார்த்தா க்ரீன் கலர் க்ரீன் கலரில் இருந்தால் எனக்கு பிடிக்காது அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் வந்துட்டு அப்படியே கட் பண்ணியே போட்டுக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை தப்பு இல்லை அப்படியே கட் பண்ணியே போட்டுக்கலாம் ஸோ நான் வந்துட்டு இன்னைக்கு அப்படியே அரைச்சி போட்டேன் ஸோ க்ரீன் கலர் லைட் க்ரீன் கலரில் தான் சேமியாக வரும் சிக்கன் சேமியா பிரியாணி வரும் ஸோ நல்லா அந்த பச்சை வாசனை போடுற வரைக்கும் நல்லா சாத்தே பண்ணிக்கோங்க அந்த பச்சை வாசம் இருக்கக்கூடாது ஸோ ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா நம்ம போட்டு நல்லா சாத்தே பண்ணிக்கிறோம் ஸோ அந்த பச்சை ஸ்மெல் லைட்டாக போன உடனே நீங்கள் ஒரு ஒன்றரை தக்காளி சின்ன தக்காளி சின்ன பழமாக ஒரு ஒன்றரை தக்காளி நான் பொடி பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அந்த தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கோங்க இதுக்கு தக்காளி வந்து நல்லா ஸ்மேஷ் ஆகணும் நல்லா வறுப்படணும் இந்த தக்காளி இருக்க இடமே தெரியக்கூடாது ஸோ அந்த நல்லா சுருங்கி நல்லா ஸ்மேஷ் ஆகணும் தக்காளி ஸோ தக்காளி நம்ம வறுத்து நல்லா ஸ்மேஷ் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம மிளகாத்தூள் போட்டு சிக்கன் போட போகிறோம் மிளகாத்தூள் வந்து நம்ம சிக்கனில் போட்டிருக்கோம் ஆல்ரெடி ஒரு கால் டீஸ்பூன் தான் அதில் போட்டிருக்கோம் ஸோ இதில் வந்துட்டு ஒரு இனி ஒரு கால் டீஸ்பூன் போட்டு நம்ம நல்லா கிளறி விட்டுட்டு அப்புறம் சிக்கனை உள்ளே போட்டுப்போம் ஸோ நல்லா வறுத்துட்டுருங்க ஸோ நல்லா அந்த தக்காளி வந்துட்டு நல்லா ஸ்மேஷ் ஆயிடுச்சு ஸ்கின் மட்டும்தான் இருக்குது இப்போது ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா நம்ம மேரினேட் பண்ணி வச்ச த சிக்கனை அப்படியே நம்ம போட்டுற போகிறோம் ஒரு கால் கிலோ சிக்கன் இருக்குங்க ஒரு பேக்கெட்டுக்கு நான் ஒரு கால் கிலோ சிக்கன் எடுத்திருக்கேன் சிக்கனை போட்டு நல்லா சாத்தியம் பண்ணிடுங்க நல்லா வச்சுக்கோங்க ஸோ இப்போ வந்துட்டு நம்ம ஒரு ஒரு கால் டீஸ்பூன் நம்ம ஃபஸ்ட்டே கால் டீஸ்பூன் இதில் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ கால் டீஸ்பூன் நம்ம இப்போது வர மிளகா தூள் ஆட் பண்ணுறோம் ஸோ நல்லா சிக்கன் போட்டதுக்கப்புறம் நல்லா வறட்டி விட்டுக்கோங்க சிக்கன் தண்ணி விட்டதுக்கப்புறம் நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி ஆட் பண்ணி நீங்கள் சிக்கனை வேகணும் இல்லை சிக்கன் வேகணும் இல்லை பிரியாணியாக இருந்தால் நீங்கள் சிக்கனை வந்து தம் கட்ட போது அப்படியே சிக்கன் உள்ளே வெந்துக்கும் ஸோ இது வந்து சேமியா பிரியாணினாலும் நம்ம தண்ணி ஊற்றி சேமியா போட்ட உடனே டக்குனு கிட்டி ஆயிரும் ஸோ ஒரு பத்து நிமிஷம் போல் நம்ம வந்துட்டு சிக்கனை வந்துட்டு நல்லா குக் பண்ணோம் அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம தண்ணி ஊற்றி சேமியா இப்போ வந்து சிக்கன் வேகிற அளவுக்கு நம்ம தண்ணி ஊற்ற போகிறோம் தென் அதுக்கப்புறம் நம்ம சேமியா இந்த சேமியா தேவையான தண்ணி ஊற்றிட்டு சேமியா போட்டு எடுத்தால் சேமியா சிக்கன் பிரியாணி ரெடி ஆயிரும் ஸோ ஸோ சிக்கன் தேவையான தண்ணி ஊற்றி நல்லா சிக்கனை வேக வச்சுப்போம் அதுக்கப்புறம் சேமியாக்க வேண்டிய தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் ஸோ சிக்கனுக்கு வேண்டிய தண்ணி ஸோ கொஞ்சம் ஒரு ஒரு பாதி டம்ளர் தண்ணி ஊற்றுங்க போதும் சிக்கன் வேகிறதுக்கு நல்லா சிக்கன் வேகணும் ஸோ பாதிலேருந்து ஒரு டம்ளர் தண்ணி எடுத்துக்கோங்க அப்புறம் நம்ம கணக்கு பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் சேமியாக்க எவ்வளோ தண்ணி எவ்வளோ தண்ணி ஊற்றணுன்ட்டு கணக்கு பார்த்துட்டு சேமியாக்க நம்ம ஊற்றிப்போம் ஸோ ஒரு ட ஒரு பேக்கெட் சேமியாக்கு யூஸ்வலாக நம
வீட்டில் சேமியா உப்புமா செய்கிறோம்னா ஒரு ஒரு பேக்கெட் உப்புமா ஒரு பேக்கெட் சேமியாக்கு ஒரு நாலு டம்ளர் தண்ணி போல் ஊற்றுவோம் ஸோ இப்போ நம்ம இதில் இருக்க தண்ணி இப்போது சுண்டி இப்போ சிக்கன் வெந்துட்டு எவ்வளோ தண்ணி மிச்சமாகுதுன்னு பார்ப்போம் ஸோ அதை கணக்கு அதை பேஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம அடுத்த தண்ணி ஒரு பேக்கெட்டுக்கு எவ்வளோ நடந்து ஊற்றிப்போம் ஸோ அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து குழஞ்சி போகாமல் சேமியா நல்லாயிருக்கும் ஸோ அதனால் சொல்கிறேன் ஸோ இப்போவே கொஞ்சம் கல் உப்பு போட்டுக்கோங்க இப்போவே அது தேவையான உப்பு போட்டுக்கோங்க ஏன்னா சிக்கன் குக் ஆகிட்டு இருக்கப்போ அப்படியே கல் உப்பு போட்டுக்கோங்க நான் ஒரு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் கல் உப்பு போடுறேன் இது வந்து போதும் கரெக்டாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் சப்போஸ் பத்துலேயும் நம்ம பார்த்துட்டு கடைசியில் நம்ம தண்ணி ஊற்றுனக்கப்புறம் கடைசியில் உப்பு எந்த அளவுக்கு இருக்குதுன்னு பார்த்துட்டு நம்ம உப்பு ஆட் பண்ணிப்போம் எனக்கு நம்ம காரம் வந்து கரெக்டாக இருக்கு ஏன்னா மசாலாவிலே நம்ம மிளகாத்தூள் ஐ மீன் மிளகா பச்சை மிளகாலாம் போட்டு அரைச்சிருக்கோம்ல ஸோ காரம் கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ உப்பு வந்துட்டு அவங்களுக்கு பார்த்துட்டு உப்பு இருக்கா இல்லையா இல்லையான்னு பார்த்துட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி உப்பு போட்டுக்கோங்க ஸோ ஓரளவுக்கு சிக்கன் வந்துருச்சு ஸோ இப்போ நம்ம தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் ஒரு சேமியாக்கு நாலு டம்ளர் தண்ணி ஊற்றணுன்னா இப்போ இதில் ஒரு டம்ளர் தண்ணி இருக்குன்னு நினச்சிக்கோங்க ஒரு டம்ளர் தண்ணி இருக்கும் அந்த கிரேவிலாம் இருக்குல்ல ஸோ ஒரு ஒரு டம்ளர் தண்ணி இருக்குது ஸோ இப்போ நம்ம ஒரு மூணு டம்ளர் தண்ணி மட்டும் அளந்து ஊற்ற போகிறோம் ஒரு பேக்கெட் சேமியாக்கு ஒரு மூணு டம்ளர் தண்ணி மட்டும் அளந்து ஊற்ற போகிறோம் ஒரு மூணு டம்ளர் தண்ணி போதும் ஒரு 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 கால் வாசி கொஞ்சம் அதிகமாக ஊற்றிக்கோங்க ஏன்னா நம்ம இதுலேயும் நம்ம குக் பண்ண போகிறோம் இதுலேயும் நம்ம சிக்கன் கொஞ்சம் குக் ஆகும் ஸோ நல்லா சுண்டும் ஸோ தண்ணி கொஞ்சம் வேப்பர் ஆயிரும் இந்த சூட்லேயே தண்ணி வேப்பர் ஆகிறனால ஒரு கால் வாசி கொஞ்சம் அதிகமாக ஊற்றிருக்கேன் ஸோ இதில் கொஞ்சம் நல்லா பாயில் ஆக போகுது நல்லா பபுள்ஸ்லாம் வரப்போகுது நாம் அணில் சேமியா பேக்கெட் வச்சுருக்கோம் ஒரு பேக்கெட் அணில் இது ஸோ இது டூ ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் ஒன் எயிட்டி கிராம்ஸ் டூ ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் வரும் ஸோ இது அப்படியே இதில் போட்டோம்னா நம்ம சிக்கன் சேமியா பிரியாணி ரெடி ஆயிரும் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த நம்ம அப்படியே மசாலா போட்டு மிக்ஸ் பண்ணும்போது க்ரீன் கலரில் இருந்துச்சு இப்போ வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா பிரியாணி கலர் மாறிடுச்சு ஏன்னா நம்ம மேக்னேஷன் பண்ணதில் த கேர்டு இருக்குல்ல கேர்டு தென் சில்லி பவுடர்லாம் இருக்குல்ல ஸோ சில்லி பவுடர்லாம் இருந்தாலும் கலர் கொஞ்சம் டெக்ஸ்டர் மாதிரி ஸோ இந்த கலரில் வந்திருக்கு தக்காளிலாம் போட்டிருக்கோம் அதனால் இந்த கலரில் வந்திருக்கு ஸோ நல்லா தண்ணி சு சுண்ட ஆரம்பிச்சிருச்சு அதனால தான் இந்த கலரில் இருக்குது தென் தண்ணி நல்லா சுண்ட ஆரம்பிச்சிருச்சு ஸோ இப்போ வந்துட்டு உப்பு வந்து தொட்டு நீங்கள் நீங்கள் டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உப்பு லைட்டாக கறிக்கிற மாதிரி இருக்கணும் உப்பு கறிக்கிற மாதிரி இருந்தால் தான் உப்பு பார்த்தாட்டி கொஞ்சம் லைட்டாக உப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க உப்பு கறிக்கிற மாதிரி இருந்தால் தான் உங்களுக்கு வந்துட்டு சேமியா சேமியா போட்டவுடனே கொஞ்சம் உப்பு கரெக்டாகும் இப்போ சப்போஸ் உப்பு நீங்கள் கரெக்டாக இருக்குது உப்பு கறிக்கிறது கரெக்டாக இருக்குது சொல்லி போட்டிங்கன்னா சேமியா போட்டிங்கன்னா அப்போ உப்பு வந்துட்டு இல்லாத மாதிரி இருக்கும் ஸோ அந்த தண்ணியில் வந்து தண்ணி நம்ம டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கும் போது கொஞ்சம் உப்பு கறிக்கிற மாதிரி இருக்கணும் அப்போ தான் நம்ம சேமியா போட்டு போட்டு கிளரி எடுத்து ஃபினிஷிங் ஸ்டேஜில் உப்பு கரெக்டாக இருக்குது ஸோ அந்த ஒரு டிப் எடுத்துக்க டிப்ஸ் எடுத்துக்கோங்க ஸோ இப்போ நம்ம நல்லா நல்லா சுண்டுது ஸோ நல்லா பபுள் நீங்கள் பார்த்தாலே தெரியும் பபுள் ஆகுது ஸோ இப்போ நம்ம இந்த சேமியா உடச்சி உடச்சி போட்டுப்போம் ஒரு சேமியாவை நீங்கள் நல்லா உடச்சி உடச்சி போட்டுக்கோங்க ஸோ நான் இப்போ இன்றைக்கி வந்து அனில் சேமியாவை யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இவன் சேமியாவை போட்டு நல்லா போட்டு நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண கலரியோட ஸ்டார்ட் பண்ணிட வேண்டியது தான் நான் சேமியா உப்புமா செய்யப்போ சேமியா போட்டவுடனே டக்குனு ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்தில் சேமியா ஆயிரும் இல்லை அதே மாதிரி பாருங்கள் நீங்கள் கன்ஸ்டன்சி எப்படி ஆகுது எப்படி மாறுதுன்னு மட்டும் பாருங்கள் ஒரு டூ மினிட்ஸில் அது சேஞ்ச் ஆகிரும் இப்போ வந்து கொலை கொலான்ட்டு இருக்குது இப்போ சேமியா ஆக்டிவ் ஆனவுடனே கரெக்டான ஸ்டேஜில் வந்துடும் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த கன்ஸ்டன்சி மாறிட்டு வர தெரியும் ஃபஸ்ட்டு தண்ணி மாதிரி இருந்துச்சு இப்போ பாருங்கள் அந்த சேமியாக வந்துட்டு போட்டோடனே ஒரு ரெண்டு ரெண்டு நிமிஷம் கழித்து அது கொஞ்சம் கெட்டியாக ஆரம்பிச்சிடும் அது ஆக்டிவ் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் நூடுல்ஸ் மாதிரி தான் எதுவும் ஸோ ரெண்டு நிமிஷம் கழித்து நீங்கள் தண்ணியில் போட்டோடனே ஆக்டிவ் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் இனி கொஞ்சம் நல்லா கெட்டி ஆகும் பாருங்கள் சேமியா எடுக்கிற அளவுக்கு பாருங்கள் கெட்டி ஆகிட்டே வருது இனி ஒரு இனி ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் விட்டிங்கன்னா ரெண்டு டு மூணு நிமிஷம் விட்டிங்கன்னா இனி நல்லா கெட்டி ஆகிட்டு வரும் 
ஒரு ஒரு நிமிஷம் அப்படியே பரட்டிட்டு இருந்தீங்கன்னா முடிஞ்சுதுங்க ஸோ நம்ம இந்த மாதிரி கொலை கொலான்னு இருக்க ஸ்டேஜ்லேயே நம்ம வந்துட்டு திருப்பி போட்டு காலாண்டம் களி மாதிரி ஆயிரும் ஸோ இந்த கரெக்டான கன்சிஸ்டன்சி ஸோ இப்போ வந்து நம்ம ஆஃப் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ இந்த டைம் நம்ம ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் மூடி போட்டு வச்சுட்டேன் அஞ்சு நிமிஷம் கழித்து கிளறி விடுங்க அப்படியே கெட்டி ஆகிட்டே வரும் ஸோ அந்த சேமியோட கன்சிஸ்டன்சியில் இருக்கு தெரியுதுங்களா ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா இதை அப்படியே சர்வ் பண்ணி சர்வ் பண்ண போகிறோம் ஸோ சிக்கனும் நல்லா சிக்கன் பீஸ் நல்லா வெந்துருக்கு ஸோ இப்போ நம்ம அப்படியே சர்வ் பண்ண போகிறோம் ப்ளேட்டில் அதே மாதிரி சேம் சிமிலர் டு பிரியாணி டேஸ்ட் அதே மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ பிரியாணி அரிசிக்கு பதிலாக நம்ம வந்து சேமியாக போட்டிருக்கோம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதான் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே அந்த பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க அன்டில்